إن الأمر الذي قطع لدي أي شك أن الإنسان قد تطور هو ما سأقوله لكم في نهاية هذا الفيديو تابعوا حتى النهاية It's a happy day for the world. It is humbling for me and awe-inspiring to realize that we have caught the first glimpse of our own instruction book, previously known only to God. What a profound responsibility it is to do this work. Historians will consider this a turning point. نعم بالتأكيد هي نقطة تحول تاريخية في حياة البشرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة نوران العيادي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة نظرية التطور زادتني إيمانا وهذه الحلقة نستكمل فيها حديثنا عن أدلة التطور واليوم نتحدث عن الأدلة الجينية فرانسيس كولينز كان مدير مشروع الجينوم البشري الذي شارك فيه أكثر من 2000 عالم واستغرق حوالي 13 عاما من عام 1990 إلى عام 2003 باختصار ما هو الجينوم البشري؟ فالجينوم البشري هو عبارة عن الشفرة الوراثية التي تحدد جميع صفات الكائن الحي طبعا والجينوم البشري يحدد صفات الإنسان وكل إنسان صفاته تختلف عن الآخر عدد حروف هذه الشفرة الحروف كلمة مجازية والكلمة العلمية للحروف هي القواعد النيتروجينية وسوف نتحدث عنها بعد قليل عددها 6 بليون حرف وقد استغرقوا كل هذا الوقت في فك شفرة الجينوم البشري 13 عاما لأنهم سجلوها حرفا حرفا وهذه الأبجدية أو الحروف التي تستخدم كلغة في هذه الشفرة كما يسميها مجازا فرانسيس كولينز تتكون أبجديتها من أربع حروف أو بمعنى أصح أربع قواعد نيتروجينية هي التي تمثل حروف أبجدية هذه الشفرة هذه الحروف الأربعة هي A, T, C, G وهي تكون على شكل أزواج يعني تكون ثلاثة بليون زوج من القواعد النيتروجينية ال A دائما يرتبط مع T وال C دائما يرتبط مع G A هو رمز أدنين G هو رمز جوانين C هو رمز سايتوسين T هو رمز ثايمين تكون هذه الأزواج من القواعد النيتروجينية متراصة على طول مركبة DNA والتي قلنا أن عددها ثلاثة بليون زوج من القواعد النيتروجينية هل كل حرف من هذه الحروف هو عبارة عن جين؟ لا ليس كذلك بل كل مجموعة من القواعد النيتروجينية تمثل شفرة معينة وهذه الشفرة تسمى جين الجين الواحد أو الشفرة الواحدة تكون عبارة عن مئات أو آلاف من القواعد النيتروجينية والجينات لها وظائف كثيرة منها ما هو معروف ومنها ما هو ما زال قيد البحث لكن أهم وظيفة معروفة وتم اكتشافها للجينات هي أنها تنتج بروتينات والبروتينات كما نعرف هي وحدة بناء الأجسام الحية جميعا من أصغر خلية إلى الجسم الكامل مسؤولة عن بناء جسم الكائن الحي وأيضا مسؤولة عن القيام بالوظائف الحيوية وكانت مفاجأة صادمة بالنسبة لهم أنهم اكتشفوا حينها أن الجينات التي تقوم فعلا بإنتاج بروتينات أي أن لها وظيفة واضحة جدا هي عشرين ألف جين إلى خمسة وعشرين ألف جين على أعلى تقدير وهذا يمثل فقط واحد ونصف المية من حجم الجينوم البشري واكتشفوا أيضا شيئا مهما وهو ما يسمى سودو جينز أو الجينات الميتة أو في بعض الناس يسمونها الزائفة وهي الجينات المعطلة التي لا تعمل طيب هو الآن جين أمامنا كيف عرفنا أنه زائف أو معطل ممكن أن يكون له وظيفة لم يتم اكتشافها بعد لأن ما زال لم يتم اكتشاف كل وظائف الجينات الموجودة في الجينوم هم استنتجوا ذلك لأنه 
حينما قارنوا الجينوم الخاص مثلا بالإنسان مع كائن آخر هذا الجين الزائف مثلا في الإنسان تجده هو نفسه في كائن آخر في نفس المكان وأيضا له نفس التركيب وينتج بروتين وحينما دققوا في المقارنة بين هذا الجين الذي عندنا لا يعمل وعند غيرنا يعمل يجدوا أن فيه خطأ أو اختلاف بسيط في حرف أو عدة أحرف هذا ما يسمى بالطفرة وهذه الطفرة أو الخطأ الذي حصل في هذا الجين يجعله لا يعمل أصبح الآن معطل لدينا وفي غيرنا لأنه ليس فيه أي تغير في الحروف ولم تصبه طفرة فهو لديهم يعمل وينتج بروتين وهذا مثال تخيلي حتى نستوعب معنى الطفرة ما هي طبعا هناك أنواع من الطفرات ولن ندخل في التفاصيل عن الطفرات لكن بشرح مبسط مثلا إذا قرنا هذا الجين ال- الذي لا يعمل لدينا ولنفترض أن هناك جين مقابل له يعمل في الحصان وينتج بروتين قارناه فوجدنا أنه هنا A T C G متطابقة T A C G ثم في الحصان G وفي الإنسان C هذا التغيير هو السبب في عدم إنتاج البروتين وهذا هو ما يسمى خطأ في الشفرة أدى ربما يؤدي أحيانا إلى إنتاج بروتين معطوب ربما أحيانا الطفرات قد لا تغير أي شيء ويبقى يستمر الجين يعمل ويعتمد على مكان حدوث الشفرة وأحيانا لا تنتج بروتين الذي تنتجه في كائنات أخرى هذا المثال الذي قلناه عن الإنسان والحصان هو مثال تخيلي والآن لنتحدث عن أمثلة حقيقية وواقعية إذا قارنا الجينوم الخاص بالفأر بالجينوم الخاص بالإنسان يوجد جين يدعى جلو جين موجود في الفأر وموجود في الإنسان وهذا الجين مسؤول عن إنتاج أنزيم مهم لإنتاج فيتامين سي أو فيتامين جيم وهذا يعني أن الفئران تستطيع أن تنتج فيتامين سي في أجسامها ليس هي فقط هي والكثير من الكائنات الحية الأخرى بينما الإنسان وبعض الرئيسات وحيوانات قليلة جدا أخرى لا تستطيع أن تنتج هذا الفيتامين داخل أجسامها وبالتالي هي تحتاج أن تأخذه في غذائها لأنه فيتامين مهم وأساسي للحياة ونقصه يسبب مرض مشهور يدعى الإسقربوط سكيرفي باللغة الإنجليزية طيب هذا الجين موجود لدينا ولكنه معطل أي أن فيه خطأ يمنعه من إنتاج الإنزيم المطلوب وهذا الأمر يثير تساؤلا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان من طين مباشرة إلى إنسان بدون أن يكون هناك مراحل فيما بين الطين والإنسان فلماذا وضع له هذا الجين ثم عطله؟ ألا يثير هذا الأمر التساؤل فعلا؟ ألا يمكن أن يكون قد تركه الله سبحانه وتعالى لنا ليخبرنا عن وجود أسلاف لنا؟ كانوا يستخدمون هذا الجين وكانوا ينتجون فيتامين سي بدون الحاجة إلى أن يأخذوه عن طريق الغذاء طيب لننظر سويا إلى جينات أخرى موجودة في الفئران وهي ليست موجودة لدينا تلك هي الجينات المسؤولة عن الشم يوجد في الفئران ألف جين مسؤول عن الشم يدعى أو آر جينز أو أور جينز وهي جميعها نشطة ذلك لأن حاسة الشم في الفئران أفضل منا بكثير بينما في الإنسان يوجد لدينا 400 جين مسؤول عن الشم يعمل و400 جين مسؤول عن الشم لا يعمل وهذا الأمر يثير التساؤل مرة أخرى إذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلقنا مباشرة من العدم إلى الوجود لماذا وضع لنا هذه الجينات المعطوبة؟ أليس من المنطقي أكثر؟ أنها كانت تعمل في الماضي ثم أصابتها طفرات والآن أصبحت لا تعمل لدينا هل تذكرون عندما تحدثنا عن الجين المسؤول عن عمل المح هل تعرفون المح هو صفار البيضة المسؤول عن عمل المح كيف هو موجود لدينا ولكنه معطل وهو يعمل في الكائنات الأخرى البيوضة كان هذا من أكثر الأشياء التي أقنعتني أن فعلا الإنسان هو نتيجة تطور وأن الله سبحانه وتعالى خلقه من طين نعم 
ولكنه مر في مراحل التطور لبلايين السنين إلى أن أصبح هذا الإنسان العاقل الذي نعرفه اليوم كان هذا من أقوى الأشياء التي أقنعتني بحدوث التطور للإنسان لكن الذي قطع لدي الشك تماما وأنهى القضية بالنسبة لي هو ما سأقوله الآن بعد أن اكتمل الجينوم البشري أصبح الآن اكتشاف الجينوم الكامل أو الشفرة الوراثية الكاملة لكائنات أخرى غير الإنسان أمرا أسهل فقام العلماء بالسيكونس أو الشفرة الخاصة بالجينوم للشمبانزي وطبعا غيره كثير من الكائنات لكن الآن سنركز على الشمبانزي فمقدار التطابق بين جينوم الإنسان وجينوم الشمبانزي يبلغ حوالي 98% وماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنهم قاموا بمقارنة حروف الشفرة الوراثية أو بمقارنة ما يسمى بالقواعد النيتروجينية واحد واحد حرفا حرفا بين الجينوم, بين الجينوم الإنسان وبين جينوم الشمبانزي فوجدوه متطابق A A T T C C وهكذا ثلاثة بليون زوج متطابق فقط الاختلافات معدودة هنا وهنا وهنا 98% متطابق و2% فقط مقدار الاختلاف بين الشفرتين وهذا يؤكد أن السلف المشترك بين الإنسان والشمبانزي ليس موغلا كثيرا في القدم وأن الكائن الحي الأقرب منا تطوريا هو هذا الكائن الذي لا يوجد فرق كبير بين الجينوم الخاص بنا وبين الجينوم الخاص به كانت تعيش طبعا كائنات أقرب إلينا تطورين ولكنها انقرضت جميعا نحن نتحدث فقط عن الكائنات التي تعيش اليوم لكن إذا كان الشمبانزي هو الأقرب لنا تطوريا كيف كان لنا معه سلف مشترك ونحن نحمل 23 كروموزوما فقط بينما الشمبانزي والجوريلا والأورانغوتان جميعهم يحملون 24 زوجا من الكروموزومات لا نستطيع أن نقول أن هناك طفرة حدثت مثلا في المسار التطوري جعلت كروموزوما بكامله يختفي هذا شيء مستحيل لأن إذا حصل أمر كهذا ولنفترض أنه حصل سوف يموت هذا الكائن ولن يعيش ولن يورث جيناته ولن ينتج شيئا إذا هذا الأمر قد يقضي تماما على فكرة نظرية التطور إذا لم يجدوا له حل وهذا قد يكون فعلا دليلا مقنعا وضاحدا يعني في صف الخلق الخاص لكن الذي حصل عكس ذلك وحتى نفهم ذلك يجب في البداية أن نفهم التركيب البسيط للكروموزوم لن ندخل في تفاصيل فقط ما يهمنا أن نفهمه هنا أنه في تركيب كل كروموزوم يوجد على طرفيه مركبات لها تركيب معروف ومميز تسمى تيلومير وفي وسط كل كروموزوم أيضا يوجد مركب معروف ومميز يسمى سنترومير هذا موجود في جميع كروموزومات الكائنات الحية طيب وجدوا شيئا عجيبا في كروموزوم رقم اثنين في الإنسان وجدوا أنه حينما دققوا النظر في تركيبه أنه ليس لديه تيلومير في الأعلى وتلومير في الأسفل فقط ولكن يوجد هناك اثنين تلومير أيضا في المنتصف وأيضا وجدوا أن لديه اثنين سنترومير الذي باللون الأحمر وأحدهما معطل والآخر يعمل ولكنهما موجودان كلاهما استنتجوا من ذلك أن كروموزوم رقم اثنين في الإنسان كان في أسلاف قديمين لنا عبارة عن كروموزومين منفصلين عن بعضهما ثم بطفرة معينة التحم وأصبح كروموزوما واحدا أي أن لنا أسلافا كان لهم 24 زوجا من الكروموزومات تماما مثل الشمبانزي والغوريلا والأورانغوتان ونحن بعد هذه الطفرة أصبح لدينا 23 زوجا من الكروموزومات ليس هذا فقط بل حتى أنك إذا قارنت أطوال الكروموزومات في الشمبانزي والإنسان ستجد بمجرد النظر إليه أن طول كروموزوم 2 في الإنسان هو مجموع طول 2 و3 في الشمبانزي ناهيك عن التشابه في المحتوى الفعلي لها من القواعد النيتروجينية أو الحروف الشفرة نفسها في الاثنين مع الاختلافات البسيطة بين الكائنين يمكنك أن تشكك في السجل الأحفوري يمكنك أن تشكك 
في أي شيء قلناه في الحلقات الماضية التي تحدثنا فيها عن أدلة التطور يمكنك أن تشكي في ذلك ويبقى في داخلك شك أنا بالنسبة لي هذه المعلومة قطعت تماما أي شك لا يوجد أي سبب يجعل الله سبحانه وتعالى يضع لنا كروموزوما مشوها بهذا الشكل إلا ليخبرنا عن وجود أسلاف وأننا لم نخلق مباشرة من طين إلى إنسان وبهذا الدليل سنختم حديثنا عن أدلة التطور التي استغرقت منا عدة حلقات حتى الآن وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتكلم عن شبهات وأسئلة مهمة جدا تدور حول نظرية التطور ويجب أن نجيب عليها حتى نستوعب كيف يعمل التطور من هذه الأسئلة المهمة لماذا لم تتطور جميع القردة ليصبحوا بشرا ولماذا ما تزال هناك قردة تعيش حتى اليوم وإذا كنا قد تطورنا في الماضي هل ما زلنا نتطور الآن وإلى ماذا سيقودنا التطور وكيف بالضبط يحصل انقسام نوع ليصبح نوعا جديدا أو نوعين مختلفين هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة تابعونا الخميس القادم بإذنه تعالى